Hello everyone. Welcome to our channel Meraki YouTube. In today's video, I shall be discussing some very very important multiple choice questions from the topic of hypothesis formulation. So let's begin. Question number one: Male and female students perform equally well in a numerical aptitude test. This statement indicates a option A: directional hypothesis. B. Statistical hypothesis, C. Research hypothesis, or D. Null hypothesis, and the answer is D. अब इस question के अंदर जो statement है, इसमें ये बताया गया है that they perform equally well. We can very easily see कि male और female students की performance में कहीं पे कोई भी difference नहीं दिया गया है. इनको equally well कहा गया है. इसका मतलब है कि उनके बीच जो difference है, वो zero है. ऐसी स्टेटमेंट जो है वो नल हाइपोथेसिस कहलाती है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस तब होती जब इसमें कहा जाता कि मेल और फीमेल मेल और फीमेल में से किसी एक की जो परफॉर्मेंस है वो दूसरे से इंक्रीज्ड है या ज़्यादा है या कम है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस में ग्रेटर देन या लेस देन का जो सिंबल है वो इस्तेमाल किया जाता है जो स्टेटमेंट में नहीं है और रिसर्च हाइपोथिस में भी इक्वालिटी की जगह पर कुछ ना कुछ और वेरिएबल लिए जाते हैं जैसे कि किसी एक की परफॉर्मेंस किसी और कंडीशन में अच्छी होगी या नहीं तो आई थिंक नाउ इट इज़ वेरी मच क्लियर कि ये जो स्टेटमेंट दी गई है दिस बिलोंग्स टू नल हाइपोथेसिस क्वेश्चन नंबर टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कंटेक्सट ऑफ टेस्टिंग ए हाइपोथिस ऑप्शन ए इट इज ओनली द नल हाइपोथिस दैट कैन बी टेस्टेड B. It is only the alternative hypothesis that can be tested. C. Both the alternative and the null hypothesis can be tested. Or D. Both the alternative and the null hypothesis cannot be tested. I hope the answer must be clear to you. कि null hypothesis ही होती है जिसको test किया जाता है और testing के basis पे उसको या तो reject किया जाता है या accept किया जाता है आम तौर पे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करके उसके बाद जो हमारी वर्किंग हाइपोथेसिस जो रिसर्च हाइपोथेसिस है वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है अगर किसी केस में नल हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो जाती है तो वो बाकी की जो जो हाइपोथेसिस होती हैं वो रिजेक्ट हो जाती हैं तो नल द पर्पज ऑफ नल नल हाइपोथिस इज कि इसको टेस्ट किया जाए और उसके हिसाब से ही हम जो हमारे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है जो रिसर्च हाइपोथेसिस है उसको वैलिडेट करें सो आई होप द आंसर इज क्लियर ऑप्शन इज ए दैट इज इट इज ओनली द नल हाइपोथेसिस दैट कैन बी टेस्टेड क्वेश्चन नंबर थ्री इन अ रिसर्च प्रोजेक्ट द हाइपोथेसिस फॉर्मुलेटेड इज दैट चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस डू इन्फ्लुएंस स्ट्रेस प्रोननेस ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस अवेलेबल द नल हाइपोथिस इज रिजेक्टेड एट 0.01 level of significance. What decision may be warranted in respect of the research hypothesis? Option A, the research hypothesis will be rejected. B, research hypothesis will be accepted. C, no decision can be taken in respect of the research hypothesis. Or D, both the research hypothesis and the null hypothesis they will be rejected. then now we can very easily see that in the statement of the question it is given the null hypothesis that is rejected if the null hypothesis is rejected then the research hypothesis is accepted therefore answer will be option b question number 4 formulation of hypothesis is not required in option a survey method b historical method c experimental method और डी नॉर्मेटिव मेथड एंड आई होप द आंसर इज़ वेरी मच क्लियर टू यू जैसा आपको पिछले वीडियो में करवाया गया था कि जिन रिसर्च uh, के अंदर फैक्ट फाइंडिंग होती है जहाँ पे हमने कुछ भी प्रडिक्शन नहीं करनी होती वहाँ पे हाइपोथिस फॉर्मूलेशन की जरूरत नहीं होती सो इट इज़ वेरी क्लियर द आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज हिस्टोरिकल मैथड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ अ गुड हाइपोथिस ऑप्शन ए क्लैरिटी बी प्लॉसिबिलिटी सी वेरीफिएबिलिटी एंड डी मॉडिफिएबिलिटी तो जो एक गुड हाइपोथिस है 
उसे क्लियर होना चाहिए तो ऑप्शन ए इसका आंसर नहीं होगा बी प्लॉसिबिलिटी प्लॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि एक ऐसी स्टेटमेंट जो दिखने में वैलिड हो या जिसको हम एक्सेप्ट कर सकें तो एक अच्छी हाइपोथिस ऐसी ही होनी चाहिए जिसे हम एक्सेप्ट इजीली कर सकें या जो वैलिड हो सो इवन दिस इज़ आल्सो नॉट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी वेरीफिएबिलिटी जिसको हम चेक कर सकें वेरीफाई कर सकें तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन डी मॉडिफिएबिलिटी यानी एक जो गुड हाइपोथिस है उसे पक्का होना पड़ता है उसमें हम बार बार चेंजेस नहीं कर सकते इट हैज़ टू बी वेरी फर्म इन इट्स फैक्टर्स जो वेरिएबल्स जो डेफिनेशंस हैं जो स्टेटमेंट है उसे बहुत ही फिक्स होना पड़ता है सो मॉडिफिएबिलिटी इज नॉट अ ट्रेट ऑफ अ गुड हाइपोथिस ये एक अच्छी हाइपोथिस का जो है क्वालिटी मॉडिफिएबिलिटी चेंज करने की बिलिटी नहीं हो सकती रेफर आंसर इज ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर सिक्स अ गुड हाइपोथिस शुड बी ऑप्शन ए प्रिसाइज स्पेसिफिक एंड कंसिस्टेंट विद मोस्ट नोन फैक्ट्स बी लिमिटेड इन स्कोप एंड शुड नॉट हैव ग्लोबल सिग्निफिकेंस सी फॉर्मुलेटेड इन सच ए वे दैट इट कैन बी टेस्टेड बाई डाटा एंड डी ऑल ऑफ दीज सो आई होप द आंसर इज क्लियर ऑप्शन डी दैट इज ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन नंबर सेवन हाइपोथिस कैन नॉट बी स्टेटेड इन ऑप्शन ए डिक्लेरेटिव टर्म्स बी जनरल टर्म्स सी नल एंड क्वेश्चन फॉर्म टर्म्स एंड डी डायरेक्शनल टर्म्स एंड आई होप द आंसर यू नो दैट इज जनरल टर्म्स हाइपोसिस डिक्लेरेटिव टर्म्स में हो सकती है होनी चाहिए uh, अगर नल हाइपोसिस है तो वो भी होगी और क्वेश्चन फॉर्म में भी हाइपोसिस हो सकती है डायरेक्शनल फॉर्म भी दी जाती है नल हाइपोसिस को सो इट इज ऑल्सो क्लियर लेकिन हाइपोसिस में जनरल टर्म्स नहीं होनी चाहिए जो भी हमने उसमें वेरिएबल्स लिए हैं दे शुड बी वेरी मच क्लियरली स्टेटेड तो इट कैन नॉट बी स्टेटेड इन जनरल टर्म्स सो फ्रेंड्स इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो टू द मैक्सिम ऑल्सो गिव यूर व्यूज टू अस इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैवेंट सब्सक्राइब टू आर चैनल टिल नाउ then do subscribe it at the rate of miraki youtube also hit the bell button to get notified as soon as a new video is uploaded thank you for watching this video stay tuned